，老道那一张有些枯瘦的面容上挤出了少许笑意，一缕传声钻入李长寿的心底，说的是：“起来吧。”当面传声果然是人教传统。谢老师。李长寿低声应着，站起身来，将玄黄塔捧到侧旁。玄黄塔无声无息消失不见。这老者便是太清老子。无法阐述其面容，只因这面容由道心而生，圣人道心已非世间之物。李长寿的心底也完全无法凝成有关太清老爷的形象，只能做一个轮廓，将此时的感觉记在心中，是轻松，也是淡定与从容。自己身旁就是自然真意，自己面前的，就是大道化形。太清圣人慢慢的抬起手指，院中仙光流转，凝成了第二只蒲团，就在玄都大法师的蒲团侧旁。随后，这蒲团飞到了屋内。坐，老子传声道了一句。李长寿低头答应一声，用最标准的打坐姿势坐在蒲团上，挺胸抬头，肩膀放松，提臀收腹，道法自然。这时，太清观内的氛围明显是有些僵硬。李长寿静静地坐在那儿，等待着老师的训诫，不敢多琢磨任何事，让自己心身放轻松，又保持着足够的警惕性。而太清圣人，只是半垂着眼眸坐在那儿，身周流转着大道之韵，然后。就没有然后了。老爷在考验我的耐心，李长寿只能够如此想着，于是静心打坐，不让自己去悟道，也不让自己冒出太多想法，道心清净，随时等待着圣人发生。这般一坐，就是三天三夜。太清观外，星辰运转，云雾撩动。李长寿静静地坐在这儿，鬼知道为什么，心底竟然还唱了起来。我应该在园里，不应该在屋里。突然感觉如此诡异。淡定，淡定。圣人一言万年，我只需要好好的等着就是了。于是，又过了。半个月，太清老爷终于有了动作。只见这位天地间的最强圣人，手指随意划破了乾坤，在一只漩涡中拿出了一面石板，拿在手中低头读着。李长寿是真的没想偷看，刚好视线的余光就瞥到了两只道纹。呃，所谓的道文呢，是远古时众先天生灵所创造的特殊的文字，全称为“大道之文”。道文并没有固定的字样语法，而是将讯息承载在复杂的纹路中，让阅读者自己去体悟。有些高深的道文，境界不足者看一眼就会头晕目眩，更有甚者会被道文所伤。后，先天生灵的时代覆灭，道文渐渐被后天生灵的图像文字所取代。李长寿所见的这两只道文，并非是什么晦涩难懂的大道修行之法，在心底细细品味，竟然是，呃，与弟子交流的一二技巧。李长寿差点眼目哭了出来。老师啊，您要是找不到话题，弟子可以主动开口的，不用一句话懂了十八天又七个时辰的。呃，老师，李长寿用温润的嗓音问着：“您召弟子过来，可是有事要吩咐弟子？”太清老爷缓缓颔首，传声继续在李长寿的心底响起：“紫霄宫商议封神，知否？”哦，弟子知晓。老师，您可是在此事上要叮嘱弟子。嗯，到时随我同去。弟子遵命
，李成手低头答应一声。老子缓缓点头，随后太清观中又陷入了那般寂静之中。这，这咋办呢？李成寿也不敢说话呀，老老实实的坐在那儿。若只是为了交代此事，那圣人老师啥时候开口让他离开，嗯，他就离开。于是，又半个月后，太清老爷的嗓音在李长寿的心底响起：“你在查那个禁忌？”“哦，弟子并未查，女王师叔已经告诉弟子许多了。”李长寿拿出早已经准备好的答案，低声道：“弟子应当是被天道老爷拿这位禁忌警告了。”“不错，是老师在警告你。”太清老爷话语一顿，看脸李长寿，突然说了一句让李长寿的心凉了半截的话：“你知道的太多了。”李长寿悚然一惊，差点跳起来就跪了，还好。圣人老爷也发现这句话有点吓人，多解释了半句：“这非坏事。”李长寿的一颗道心这才是松了下来。啊、哦，老师，弟子的道是均衡，不会一味跟天道相抗，弟子会尽力为道门做该做之事。善，太清圣人的嘴角露出少许笑意，传递给李长寿的传声也变得流畅了一些。天庭崛起，你居首功，均衡大道，何该善用？弟子谨记老师教诲，准提之事不必挂心，西方尚有命数要寻。李长寿努力的理解着这句话，面色凝重的点点头，又问：“老师，弟子一直有些心中没谱，不知对西方的算计，该做到哪般地步？”还请老师训下。太清圣人淡然道：“圣人不可死。”嗯，弟子明白了。李长寿答应一声，心底也颇为感慨：自家圣人老爷当真是霸气啊！说的就跟我干得过退群的圣人一样。太清观中，谈话声再次安静了下去。太清圣人似乎是用完了话语储备，再等话语慢慢恢复。李长寿也不敢多说啥呀，老老实实的在旁边等着。明明在自家圣人老师身旁，李长寿能够感觉到一种安稳、安全之感，可又有一种凡事都不在自己掌控的无力感。谁知道太清老师下一句，是不是就问自己跟云霄处的咋样了？又，半个月后。云霄和你心意否？啊，和。云霄仙子性情高洁，道行颇深，又深明大义，素有智慧。弟子每每与他交谈，都会有茅塞顿开之感。文静若能毁了金莲，可入我人教；若你能自西方手中算得孔雀，也可入我人教。是，弟子遵命。回头就帮师兄安排上。只是师兄他好像对这些事不太感兴趣。李长寿又不确定的小声问：“老师，您是这个意思吗？”太清圣人的嘴角笑意顿时更浓了一些，手指划过乾坤，在漩涡中拿出了一枚玉符，递到了李长寿的手中。李长寿连忙双手接着，看着玉符中的内容，竟然是一门。遁法，老师，这是什么意思？学了这一门遁法，让玄都师兄追不到我，然后放手去搞此事。多谢老师赐法，弟子定会为人教繁荣，做出力所能及之贡献。太清圣人满意的一笑，随之又进入了下一轮沉默的周期。三年之后。李长寿离了太清观，悄悄地摸回了小穷峰，摸到了自己单房前的摇椅旁，默默地躺下，轻轻地叹了一口气，终于回来了。师兄。
。灵儿一声轻唤，踩着一朵白云飞来，跳到李长寿面前，盈盈一礼，满心欢喜的喊着：“师兄，听圣人老师教导这么久，定是收获非凡呢。”那，给你。李长寿在袖中拿出了一只碧玉细口瓶，以后遇到强敌。拿着这个瓶子对着他，他敢说话就会被抓入此间。圣人老师赐给你的，收你做记名了。灵儿眨眨眼，将瓶子捧了过去，也没感觉太清圣人记名弟子有什么大不了。缠着师兄问东问西，满心的好奇。当灵儿问一句：“圣人老师都跟师兄你说了什么呀？”李长寿闭目一叹：“哎。”说我去跟太清老师聊家常，定然不会有人信。但是我这一次确实是被喊去聊家常，到最后如果不是太清老爷实在是找不到话题了，估计还不会放我回来呢。李长寿有气无力的道一声：“圣人门前三叩首，传我太清无为道。”灵儿眨眨眼，眼底满是欣慰。莫名就有一种自己辛苦带大的崽终于有出息了之感。李长寿突然被喊去太清道观学道三年，嗯、呃、嗯，对，学道。原本手头上的各类事物也就向后推迟了三年，不过也没有什么太大的影响。李长寿在做计划时，都保留了足够的准备阶段，之前也没有太过紧急的事。让李长寿心中觉得有些小触动的，是有秦玄雅收拾好行囊，等待了三年，都未来小琼峰多问半句，一直在等他传信上天庭。虽然跟圣人老爷和谐交流了三年，李长寿身心俱疲，心神之力几乎耗尽，保持超高强度的警惕性，比一心多用更费心力啊。但听灵娥说起此事，李长寿就打起精神。带着灵娥去了黑池峰上，又将有亲悬崖请到了此处。李长寿此前在东胜神州各处竖起的数十只大铜镜，已经重复放送同一段短留影三年了。此时也终于能够换到下一段。让李长寿有些惊讶的是，赵大爷竟然走了。哼，混吃混喝这么多年，赵公明似乎也有些不好意思，去年就告辞离开了，说是要去西方那边逛逛。赵大爷也就随便逛逛，暂时还没有这打算重操旧业。对此，李长寿还是比较放心的。现如今，大劫中的形势尚未明朗，赵公明背后还是一整个道门，后台够硬。这跟圣人亲手算计凡人不同，赵公明背后是全盛时期的通天教主，且有元始天尊、太清老师并肩上的内容。李长寿和灵娥。刚落在黑池风水潭旁，灵娥就拿着一只宝瓶，笑着喊：“<笑>白先生看，看师兄给我的。”哦，白子嘴角微微抽搐，对李长寿正色道：“这般先天宝才炼制的灵宝，在如今这时代也算重宝了，莫要让灵娥这般外出招摇，他连长生都没。”白先生仔细感应一下。嗯、啊。太清圣人的道院，这老师赐下的，算是给灵娥护身之用。灵娥眨眨眼，小声道：“圣人老师，好像还说我做记名弟子了。”“嗯，不错。”“哦，差点忘了，稍后记得去老师画像前行礼。”“嗯。”一旁的白泽张张嘴，默默的捏了捏自己的胡子，目中满是沧桑。林娥与李长寿对视一眼，师兄妹各自笑了一声。前者将宝瓶收起，自然不会轻易的对外人显露。他心底明白的很，自己的资质悟性远远不够被圣人选中，便是听圣人讲一场道的机缘都没有。能被圣人亲口认下这个记名弟子，不过是沾了师兄的光，给自己多了一层保护，故对此并未太在意。李长寿并不知，只要师兄的本体不外出，他其实不缺安全感。不多时，一抹水蓝色的流光自破天峰飞来，正是已经等待多时的有心悬崖。他落下后抱拳行礼，眉目中带着少许期待。
，长寿师兄，白先生，灵娥师妹，此前突有要事耽误了，还望你勿怪。李长寿目中流露出少许歉然，有心悬崖抿嘴微笑。<笑>师兄，你事务繁多，不必为悬崖解释，悬崖都懂的。这个倒是可以懂，这些年的中二羞耻感训练。呃，这些年关于超级天兵的训练，让有情玄雅的毒性也降低了不少。李长寿正色道：“你此时可准备好了？这一去，你很快就会成为天庭对外的一面旗帜。你的修为可能会因此迅速提升，你受到的关注也会超过普通仙神百倍。但是你的信念不容缺失。你要追求的始终是内心的正义。”正道沧桑，众生均衡，生灵都应有在天地间生存的权利。会有人说你这般坚持，幼稚而不切实际，但你会用自己手中之剑告诉他们：不去做这些，不去坚持维护天地秩序，不去为正义发声，就是对恶欲的纵容。纵然你不是天地间的修道高手，也要做一束光，照亮众生之墙。有清玄雅的俏脸上满是光亮，吹弹可破的肌肤也似乎充斥着圣洁之光。她郑重的点点头，马尾便在背后轻轻晃动。嗯，师兄，我准备好了。感觉刚刚师兄说的话，好厉害的样子。一旁的白泽忍不住嘀咕：“总觉得水神，你若是做恶人，真能把天地闹个天翻地覆。”还会有一群誓死追随你的手下。<笑>这个世上有部分恶人，本性为恶；有部分恶人，不过是观念不同。轩雅，咱们这就去天庭吧。白先生，有劳了。嗯，分内之事。白泽在旁边应了一声，身形伴着道道霞光，化作瑞兽之姿。